От чего зависит сохранность и здоровье молочных желез? И как простым упражнением снять напряжение с молочных желез и улучшить качество обменных процессов? Как связано нарушение пищеварения с женским здоровьем? Как связано нарушение в области 12-перстной кишки фатерового соска с гормональным уровнем женского здоровья? И почему очень часто, а это от 80 до 90%, Фиброзно-кистозных мастопатий связано с состоянием, именно состояния фатерового соска и 12-перностной кишки. Меня зовут Виктор Владимирович Картавенко, я доктор медицинских наук, профессор, врач восстановительной медицины. И на сегодняшнем авторском воскресном вебинаре мы подробнейшим образом остановимся на деталях, и общих тенденциях развития не только фиброзно-кистозной мастопатии, но и, к сожалению, раков молочной железы, которые, по данным Всемирной организации здравоохранения, вызываются в первую очередь патологии со стороны желудочно-кишечного тракта, а в первую очередь со стороны так называемой золотой ее подковы, состояние 12-перстной кишки и фатерового соска, который научно еще называют сфинктером ОДИ. Если вас беспокоят боли в области молочных желез, особенно в области подмышечного локализации, как справа, так и слева, если вас беспокоят беспричинные, на первый взгляд, жующие или мерцательное состояние на срединном расстоянии между 12 часами вашей молочной железы и 9 часами, и не касается начала внутренней поверхности сустава плечевого, как слева, так и справа, имейте, пожалуйста, в виду, что вас начинают беспокоить, доставать проблемы именно с 12-перстной кишкой а именно с фатеровым соском, которые в первую очередь связаны с тем, как происходит попадание и какого качества происходит попадание желчи справа и, поджел... и гормональных соков, гормональной жидкости слева. Потому что правая молочная железа – это очень четкий маркер, указывающий на проблемы с желчной пузырем и с печенью, а проблемы с левой молочной железой – это очень четкий маркер, указывающий на проблемы с селезенкой и на проблемы с поджелудочной железой. А сейчас очень простое упражнение, которое просто позволит вам освободить так называемые подгрудные пространства, подгрудные карманы, приподнять немножко ваши молочные железы за счет того, что мы с вами сейчас усилим межреберное пространство, усилим межреберную мускулатуру, немножко качнем ваши щечки, немножко подкачаем вашу шейку, а за счет этого поднимутся ваши замечательные, ну так не хочется говорить, молочные железы. Таким образом приподнимем вашу грудь. Итак, что вы для этого должны сделать? А вы для этого должны сделать так называемые грудные крючки. Как они выполняются? Очень просто. Вот ваши четвертые пальчики безымянные. Вот они ваши четвертые безымянные пальчики. Вот таким образом вы их сводите между собой. Вы их сводите между собой. И вы сразу замечаете, какой пальчик у вас слабее, левый или правый. И невзирая на это, все равно вот такой делаете грудной крючок. Выводите на середину Грудины, глубоко вдыхаете, резко выдыхаете и в течение 5 секунд не дыша пытаетесь разорвать грудные крючки. Милые дамы, поехали вместе со мной. Вдохнули, резко выдохнули. У меня тоже грудь приподнялась. Невзирая ни на что. А пальцы у меня оба сильные. Обязательно восстановите свое дыхание и напишите в своих комментариях, что вы испытали, почувствовали после выполнения этого упражнения. А на сегодняшнем вебинаре мы обязательно остановимся на комментариях по поводу ваших вопросов. Обязательно постараемся ответить со всей глубиной знания по поводу всего того, что вы нас будете спрашивать. Одним словом, милости.
Просим, приходите. Что же происходит в результате выполнения упражнения «Грудные крючки»? Во-первых, мы с вами распрямляем плечи. Во-вторых, мы с вами освобождаем так называемые задние шейные зажимы. В результате того, что мы снимаем себя нагрузку с плечей, у нас освобождаются так называемые легочно-бронхиальные пути. У нас улучшается работа соляных и парасоляных желез. У нас улучшается работа шишковидной железы за счет того, что у нас улучшается приток желчи и приток панкреатического сока. А именно приток и желчи панкреатического сока формируют устойчивое состояние связи между желудком, между 12-перстной кишкой и шишковидной железой. А вы помните наверняка, а если не помните, я вам напомню о том, что именно главный гормон счастья, радости, окситоцин является так называемым пролактационным гормоном, который обеспечивает качество не только выработки молока, но и поддержание ваших, мол, <coughs> вашей груди в состоянии нормы. Поэтому мы с вами убиваем не двух зайцев, а 22 зайца. Мы с вами подтянули грудь, мы с вами улучшили состояние состоятельность желудка, мы с вами прокачали 12-перстную кишку, мы сняли зажим или наоборот, сняли атонию со стороны луковицы 12-перстной кишки в лицо, в лице фатерового соска, мы распрямили плечи, мы улучшили тканевое дыхание, мы получили дополнительный приток воздушно-газовой смеси в лице кислорода, одним словом, мы отодвинули от своего возраста минимум 3-4 года туда. Помните, пожалуйста, об этом. Ссылка под этим видео. И помните, пожалуйста, о том, что здоровье молочных желез, как в свое время говорил древнеримский врач Гален, это состояние здоровья мозга. Будьте здоровы!